Hi friends, in this video, we will plan morphology. So, part 1 is the root system. Part 2 is shoot system, leaf, flowers, stem modification, root modification. So, we will see that. So, first, the shoot system. Shoot system is the first time seed. That is the root of the radical. That is the root of 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 Shoot system is the sunlight and the sun. So, that is the stem. Then, there are the branches, nodes, internodes, illegal, mudkal, pukal, fruits. So, there are two stems. Young stem and old stem. That is the 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 stem. So, the leaves arise. That is the node. That is the inner node and inner node and the distance is the inner node. The first thing is that the axils of the leaves are the leaves of the leaves are the leaves of the leaves or at the tip of the stem. The tip of the stem is the leaves of the stem. Let's look at the stem functions. First, the support. That is the support. This is what it is. The stem is the same as the leaves of the leaves of the leaves of the leaves. Branches, leaves, flowers and fruits. So next is conduction. Conduction is the main value of the transport of water and minerals. That is the root of the root of the root and the root of the root of the root. That is the root of the root of the root. That is not the root of the root of the root of the root. That is the root of the root of the root. So next is the root of the root. The leaf is very thin and broad and flat. So the root of the root is very green and the leaf is very green. The root of the leaf is in three parts. So leaf blade, leaf stalk, leaf base. First leaf blade is the root of the leaf blade. The leaf blade is leaf lamina. So the leaf is green color leaf. The leaf is the root of the mid rib. That is main vein. So the main vein is the mid rib. The branches are the root of the vein. So next is the PTO. The stalk of the leaf is the root of the PTO. That is the root of the root of the PTO. So what is the root of 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 the root? Next is the root of the root of the root of the root of the root. If you look at the root of the root of the root of the root, it is stipules. So next is the root of the normal functions of leaves. So first the main point of the root is the synthesis of food. That is the root of the root. How do you look at the photosynthesis? So next முக்கிமான போய்ட் என்னம் பாத்தினே exchange of gases இந்த எலைகள்லாம் என்னம் பண்ணும்னா அதது stomata மூலமா என்ன பண்ணும் பாத்தினா carbon dioxide உள்ளை எடுத்துக்கும் oxygen விலியுவிடும் எப்பன் பாத்தினா photosynthesis உனவு தயாரிக்கும் போது மட்டுந்தான் இந்த process அது சுவாசிக்கும் போது oxygen உள்ளை எடுத்துக்கட்டு carbon dioxide விலியுவிடுது so இதுதான் So, what do you do with excess water? What do you do with the stomach? So, this is the transpiration. So, next is the flower. So, the main point of the flower is the reproductive part. So, this is the main point of the sexual reproduction. So, what do you do with the poo? So, what do you do with the sexual reproduction? So, what do you do with the poo? So, what do you do with the after pollination and fertilization? So, what do you do with the poo? எப்படி இலையில்க்கலாம் வந்து stock இருக்கும் அதியை மறி பூக்குளுக்கு என்ன இருக்கு stock இருக்கு அது ஒடு அடிப்பகுதி வந்து கணட்டாயிட்டுமா இருக்கு அனா அதிலியும் பூலியும் பாத்தினா stockless flower இருக்கு அது எதை சொல்லான்னா பனானவ சொல்லலாம் சு பூவுடிய இதரலாம் வந்து petal சொல்லாம் அதியவன் Calyx, Corella, Andrisium, Gynesium. First, the calyx is the green color part of the sepal. That is the calyx. So, the sepal is the bud, 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 the bud. Pookal is the bud, 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 the bud. So, calyx is the outermost layer, the first part of the flower. Second part is the corella. So, next is Andrisium, Gynesium. Andrisium, that is the male part of the Andrisium, Gynesium, female part. If you have to say Angle, that is Andrisium, Girls, female part. So Andrisium is the third part of the flower. 
So, that's why you can see the main thing is the anther filament stem. So, what is the stem? The anther is the main thing. The anther is the main thing. The pollen grains are the male gametes. So, what is the filament? The anther is the main thing. So, in the parts, that is the anther. The bulge is the bag-like structure. That is the anther. The anther is the main thing. This is the main thing. So, next is the gynesium. This is the innermost part of the flower. அது மட்டும் இல்லாம் இது வந்து female part of a flower சு இந்த என்டையிர் இதுமே சேத்துதான் வந்து corpel நம்ப பார்த்துக்கும் பார்த்துல் சு இந்த corpel பார்த்தினா மூனு பகுதியா இருக்கு சு அப்பர் பார்ட்டு வந்து stigma நடுல் இருக்குது வந்து style third பார்த்தினா ஒரு மாறி bulge இருக்கும் அது வந்து ovary சு அந்த ovary குலதான் என்ன இருக்க So, pukul pati na, nama kita normal itu terus. Dan, ala perfumes, medicinal purpose kita use agud. Ada mereka alangkara produk kalau ke, ini use agud. So, next pagi, kita kurunji pukul pati papu. So, kurunji pukul nama kita tadi, panen dua belas tu korang dah ada itu pukul. Ini enggak ada tu, na, tamina itu lama tu na ada tu, aduh, ni lekiri lama tu na ada tu. So, ada na ala ni lekiri ke, inor pere na na blue mountains. So, kalau sih, apa pukul itu pati na, randai itu ada dalam pukul ke. So, ini adalah pahinga. Ini adalah untuk modification of roots, stem and leaves. Adik normal, aduhri value mutte sayya. Ma, inno kono traditional value sayya itu, apa paka poro. So, first modification of tap root papu. Adilah untuk storage root senan papu. Foodda untuk store puni wajib katala. Anu root alamnya untuk apa dikna tikka amu fleshya urk. So, ini storage rootta untuk aduhri shape wise perincik kanga adu paka lah. Storage root apa perincik kang pati na conical, fusiform, napiform. So, first conical pati papu. Carrot example வைச்சு நான் பார் சொல்கிறேன். So, கோனிக்கில் பார்த்தினா, அதுரிய root வந்து apexல broad இருக்கு. So, இந்த கோனிக்கில் எல்லாமே எப்படி இருக்குனா, மேல் அந்த carrot பாருங்க, apex என்றுது மேல் பகுதில, bulge இருக்கும், அப்படி கீட வர 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 மெலிசாயிட்டு வரும். அது பார்க்கர்த்துக்கு நம்முக்கு cone shapeல இருக்கும். So, next பாருங்க, fusiform. Fusiform வந்து முள்ளங்க So next பருங்கள் nappy form இந்த அட்டில் பாத்தினா ஆரம்மத்தில் அந்த apexல் இருந்தே எப்படி இருக்கும் பாத்தினா குண்டாதான் இருக்கு root முக்காவாசி பாத்தினா அது spherical shapeல் தான் இருக்கும் திடிர்ன அடில மட்டு எப்படி என்ன tapersல போகாது அது மெலிசாய் இருக்கும் So example பாத்தினா turnip beet root So next பருங்கள் respirate root இந்த தாவரங்களை எங்க வலருனா So, that is the same as the same as the upright aerial roots. If you look at the same as the same as the other one, it is the same as the other one. So, that is the same as the other one. So, now we will look at the modification of the modification of adventitious roots. That is the fibrous roots. So, storage roots and tuberous roots. So, if you look at the same as the root, it is a cluster. That is why the shape is the same as the root. It is a normal shape. That is why it is a definite shape. So, it is a tuberous root. What is the example of the tuberous roots? What is the example of sweet potato? So, next is the fasciculated roots. So, if you look at the root, it is a swell and a bulge. It is a cluster. So, that is the fasciculated roots. That is the example of the example of Dahlia. So next பருங்க supporting roots. So supporting நால் இதோ தாங்கிட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து supporting roots. So first பருங்க prop roots. Prop roots பார்த்தினா, இது best example ban entry ஆல மரத்த வச்சு சொல்லிக்காங்க. So அதுடைய விழுது வந்து மேல் அந்த கீட வந்துட்டே இருக்கு. மருவிடைக் கீட மண்ணில போய் அது வந்து strong eye fix ஆயிருக்கு. So number of roots are produced from aerial branches. Normally எங்க இருக்குனா, So, in this route, how do you act on this route? Pillows are act on this route. So, this is an additional support on the Marathu. So, where do you see the banyan tree? There is an Indian Botanical Garden in Kolkata. There are 900 prop roots. That is why they are fixed. So, the age is 200 years. The diameter is 360 meters. So, next is the stilt roots. That is an example of maize sugar cane. So, how do you see this plant? It has a root in the root. It has a root in the root. It has a base in the root. So, that is the stilt root. What does it do? It has a lot of use for the ground. It has a lot of use for the ground. The roots are the stilt roots. So, next is the parasitic roots. If you look at this root, the root is a parasitic root. It is a parasitic root. It is a dependent root. It is a host. It is a parasitic root. It is a parasitic root. So, if you look at that root, it is a penetrator. So, if you look at that root, it is a root. If you look at that root, it is a root. So, what is the example? Cascata. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is a root. So, if you look at that root, it is
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஃபி ஃபைட்டிக் ரூட்ஸ் இதுடைய பிளான்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து மற்ற பிளான்ட்டுடைய ஷெல்டராக தான் அது தங்குறதுக்கு மட்டும் தான் அது யூஸ் பண்ணிக்குமே தவிர ஆனால் ஃபுட்டுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்காது ஸோ அந்த செடியுடைய ரூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கிங்காக இருக்கும் அதாவது ஹேங்கிங் ஃப்ரீலி இந்த ஏர் வெளியே தொங்கிட்டுருக்கோம் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா மாய்ஸ்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதே வந்து அதோடைய உணவை வந்து உற்பத்தி செஞ்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்ஸ்லாம் வந்து எஃபிஃபைட்டிக் ரூட்ஸ் இதோடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து வாண்டா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஆர்ச்சிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் ரூட்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா டியூபர் பற்றி பார்க்கலாம் இதுடைய ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து ரொம்ப பல்ஜாக இருக்கும் ஸோ ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் அ டிப் ஆஃப் ஸ்டெம்ன்றதால இதுடைய ஃபுட்டு வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ இட் ஸ்டோர்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பொட்டேட்டோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரைஸோ இதுடைய ஸ்டெம் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா திக்காக இருக்கும் அது எப்படி வளரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் சாயிலில் ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஜிஞ்சர் ஸோ சபீரியல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் நார்மலான ஸ்டெம்லாம் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் எரக்டாகவும் நிற்கும் ஆனால் இதுடைய ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதனாலே வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடி போல் அது பரவி இருக்கும் ஸோ அதுதான் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க க்ரீப்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தாவர இனப்பெருக்கம் பண்ணும் அதனால் இது பேர் என்னென்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபிகேஷன் ஸோ அந்த க்ரீப்பர்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரன்னர்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்டோலன்ஸ் ரன்னர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராஸு பம்கின் ஸ்டோலன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ராபெரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் மாடிஃபிகேஷன் வந்து ஸ்டெம்மில் இருக்கிறது தான் வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டெம் டென்ட்ரல் இதோடைய பட்டு அதாவது முக்கு வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்ரலாக மாறிருக்கு அதாவது கொடி சுருளாக மாறிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அந்த பிளான்ட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இது வந்து காயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதோடைய எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பேஷன் ஃப்ளார் ஸ்னேக் கார்ட் ஸ்னேக் கார்டு வந்து புடலங்காய் செடி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தான் இதுடைய ஆக்சிலரி பட்டு என்னவா மாறிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளாக மாறிருக்கும் ஸோ எதுக்காகனா ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை வந்து போகன் வெள்ளை காகித பூ தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைலக்லைட் இந்த இடத்துல வந்து லீவ்ஸ் வந்து என்னவா மாறிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளாக மாறிருக்கும் ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அதுடைய ஸ்டெம் ஸோ அது ஏன் க்ரீன் கலர் இருக்குன்னா அதுதான் வந்து ஃபோட்டோ சென்தசஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து எது கடையில் பார்த்துருக்கோன்னா ஜெரோஃபைட்ஸ் கடையில் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீவ் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் லீவ் டென்ட்ரல் டென்ட்ரல்னாலே கொடி தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லீஃப் வந்து என்னவா மாறிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடியாக மாறிச்சு ஸோ அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க லீஃப் இஸ் மாடிஃபைடு இன்டு ஸ்லெண்டர் ஒயரி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைம்பிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீ பிளான்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லீவ் ஸ்பைன் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓப்பன்ஷியா தான் அதில் இருக்க லீஃப் வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னா ஸ்பைனாக மாறி இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்பிரேஷனை பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் என்ன நடக்கும்னா லீவ்ஸ்லேருந்து வாட்டர் வந்து வெளியேறும் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இதுடைய லீஃப் வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னா முள்ளாக மாறி இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிக்சர் ஸோ பிக்சர் பிளான்ட்ல அதுடைய லீவ்ஸ் வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னா ட்ராப்பாக மாறி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து இன்செக்ட் உக்காந்த உடனே அது மூடிக்கும் அது மூடிட்டு அந்த இன்செக்டை வந்து அதை சாப்பிட்ரும் ஸோ அந்த இன்செக்ட்ல இருந்து அது என்ன எடுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் எடுக்கும் இது மெயினாக எந்த இடத்துல இருக்குன்னா நைட்ரஜன் இல்லாத இடத்துல அதாவது நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி சாயில் தான் இது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிளேடர் இந்த இடத்துல வந்து லீஃப் வந்து என்னவா மாறி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிளேடராக மாறி இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து இன்செக்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி அதாவது கொண்டு தான் இதை சாப்பிட்டு அதுடைய சத்தை எடுத்துக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இட்ரி குளியராக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெம்மை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெடியூஸ்டு ஸ்டெம்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டெம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி டிஸ்க் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸும் கிடையாது இன்டர்நோட்ஸும் கிடையாது ஸோ அதனால் அந்த டிஸ்கில் வந்து நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரேடிஷ் கேரட் டேர்னிப் ஆனிய
எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரீ டக்ஸ் வெட்டுக்காயை போன்று தான் சொல்கிறாங்க ஸோ மூமெண்ட்ஸ் இன் பிளான்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ பிளான்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிம்லேயே நோக்கி அது வளருதுன்னா அதுதான் வந்து ட்ராஃபிசம் ஸோ எதை நோக்கி வளரும் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டு வாட்டர் சாயில் எக்ஸெட்ரா ஜேசி போஸ் வந்து இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிருக்கு எதுக்காகனா கிரெஸ்கோகிராஃப்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பிளான்ஸுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ராஃபிசம் பாருங்கள் ஸோ ட்ராஃபிசம் வந்து ஸ்டிமுலியை பேஸ் பண்ணி வளருது எல்லாமே வந்து ட்ராஃபிசம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் இது வந்து சன்லைட்டை நோக்கி வளர்றது தான் வந்து ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் ஸோ டெண்டன்சி ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் டு க்ரோ எய்தர் டுவோர்ட்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த டேரக்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் இஸ் கால் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்மு ஸ்டெம் வந்து பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோ ட்ராஃபிக் ஏன்னா அது வந்து சன்லைட்டை நோக்கி வளருது ரூட் வந்து நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோ ட்ராஃபிக் ஏன்னா அது வந்து சன்லைட்டை நோக்கி வளரல அதனால் வந்து ரூட் வந்து நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோ ட்ராஃபிக் ஸோ செகண்ட் பாருங்கள் ஜியோ ட்ராஃபிசம் ஸோ இது எதை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து சாயிலை நோக்கியோ இல்லைனா கிராவிட்டியை நோக்கி வளர்ந்துச்சுன்னா அது ஜியோ ட்ராஃபிசம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பாசிட்டிவ்லி ஜியோ ட்ராஃபிக் அதாவது ரூட்டை வந்து பாசிட்டிவ்லி ஜியோ ட்ராஃபிக் ஏன்னா அது புவி உறுப்பு சக்தியை நோக்கி அது வளருது இதே வந்து ஸ்டெம் என்னன்னு சொல்லலாம் நெகட்டிவ்லி ஜியோ ட்ராஃபிக் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹைட்ரோ ட்ராஃபிசம் தண்ணி நோக்கி வளர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைட்ரோ ட்ராஃபிசம் ஸோ ரூட் வந்து பாசிட்டிவ்லி ஹைட்ரோ ட்ராஃபிக் ஆனால் ஸ்டெம் வந்து அப்படி தண்ணி நோக்கி வளரல அதனால் அது நெகட்டிவ்லி ஹைட்ரோ ட்ராஃபிக் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் நமக்கு தெரியும் ஸ்டெம் வந்து சன்லைட்டை நோக்கி வளருது அதனால் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் ரூட் வந்து சன்லைட்டை நோக்கி வளரல அதனால் நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜியோ ட்ராஃபிசம் அது ரூட் வந்து கிராவிட்டி நோக்கி வளருது அதனால் வந்து ஜியோ ட்ராஃபிசம் அப்படி அதை நோக்கி வளர்ந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஜியோ ட்ராஃபிசம் அப்படி நோக்கி வளரலனா நெகட்டிவ் ஜியோ ட்ராஃபிசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரூட் வந்து பாசிட்டிவ்லி ஹைட்ரோ ட்ராஃபிக் அதனால் வந்து தண்ணி நோக்கி போகுது அதே வந்து ஸ்டெம் வந்து நெகட்டிவ்லி ஹைட்ரோ ட்ராஃபிக் அது மேல்வாட்டமாக போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நேஸ்டிக் மூமெண்ட் எந்த செடின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைமோசா டச் மீனா தொட்டாசு நீங்க தான் அதை நம்ம தொட்டவுடனே என்னவோ அதோடைய இலையெல்லாம் வந்து சுருங்கிடும் ஸோ அது ஃபோல் பண்ணுற அந்த மூமெண்ட் தான் வந்து நேஸ்டிக் மூமெண்ட் இல்லைனா இர்ரெகுலர் மூமெண்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண